像一人一剑，纵横天地万里。于是我变生命绝迹，于是我变世人铭记，于是只要我先八方，由我且站立。你没有追翻吧？啊,啊、嗯，受伤啊！哈哈哈哈哈哈！董一竟然说他们的兽盒被兽王抢走了，<笑>董家的面子也未免太大了。竟然让兽王从核心区域跑出来抢他们的兽核，难道董一他们已经突破武王了吗？竟然还能从兽王手下逃命？<笑>董一一，你们没能猎杀四级魔兽就算了，<笑>何必用这种蹩脚的借口来忽悠我们？董一一，让你见识下什么叫兽核吧。看到没？这就是我们向家此次的收获。这是紫金白猫猴的兽核，那头快要突破成为五级魔兽的紫金白猫猴，怎么可能？向家也不过两位大武士，就算加上他们的半生兽，也不可能猎杀得了紫金白猫猴。向家少主竟然这么厉害吗？看来向家少主是早有准备。他恐怕是冲着第一名去的。哼！哼哼！惊世道少主，你怎么将兽核给他了呀？啊！啊蠢货，那是兽王，兽王知道吗？兽王，刚才抢我们兽核的，竟然是西荒森林的兽王，难怪刚才少家主没有半点反抗之心。呃，也就是说，刚才董一他们没有说谎。向全，现在你们相信了吧？<笑><笑>得意什么？你们董家能比我们好到哪儿去？<笑>我们的兽核虽然被抢了，但是还有一天时间，说不定我们还能再猎杀一头四级魔兽。嗯嗯。<笑>看向家少主的模样，恐怕是给半生兽强行喂食了兽核。才能猎杀那两头四级魔兽吧？现在的你们可没有资本再去猎杀四级魔兽了。哼
，我们走。是。爹不是和你说了，让你去玄云宗吗？到了那里，你肯定能选到比我这黑虎更厉害的半身兽。云哥啊，咱们已经猎杀了四头四级魔兽，应该够拿第一了吧？嗯，东家和向家借助半身兽的力量，应该能猎杀四级魔兽，不过最多也就能得到一两颗兽核。那陈家呢？啊、陈家，陈柔烟的实力虽然不错，不过仅凭他一人。哪怕加上半身兽，也难以抗衡四级魔兽。至于猎杀四级魔兽，几乎是不可能的事。可是还有胖叔叔呀，他也是大武师了。嗯、胖叔叔，你说陈洛，他的天赋还不错，不过只是刚突破到大武师境，而且他的半身兽尚未成长起来，以他的实力，根本不足以去面对四级魔兽。四级魔兽。相当于武灵级别的武者，陈家的武者实力均在武灵之下，别说猎杀四级魔兽了，就是三级魔兽都够呛。啊，我们赶紧回去吧，万一出了意外就不好了。嗯、小心！啊！自然，武林境界的武者随手一击便能够击杀大武师。怎么会出现在这？难道刚才的动静就是他引起的吗